നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് ആദ്യമായി നമുക്കൊരു പാട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ അതിനു മുൻപ് ദാനിയലിൻ്റെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചതും ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ മടുത്ത് കാണും അല്ലേ സാരമില്ല ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പരീക്ഷയുടെ പേടിയോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് നടുവിലും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കരുതുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അവർ പാട്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദാനിയൽ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാനിയലിൻ്റെ ദൈവം ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട പ്രാർത്ഥന രാജാവെ ഞെട്ടിച്ച പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന ആദ്യം ഞാൻ ഈ പാട്ടൊന്ന് പാടാം ദാനിയേലിൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട പ്രാർത്ഥന രാജാവെ ഞെട്ടിച്ച പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന അതെ ദാനിയൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗോഡ് ഈസ് മൈ ജഡ്ജ് ദൈവം എൻ്റെ ന്യായാധിപതി എന്നാണ് ദൈവം ദാനിയലിനെ ഉപയോഗിച്ചു ദാനിയൽ കൂടി വലിയ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദാനിയൽ ദൈവപുരുഷനായ ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാനിയലിൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട പ്രാർത്ഥന രാജാവെ ഞെട്ടിച്ച പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന രാജാവെ ഞെട്ടിച്ച പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന ദാനിയലിൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട പ്രാർത്ഥന രാജാവെ ഞെട്ടിച്ച പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന അതെ ആ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ദാനിയൽ വിശുദ്ധിയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം തന്നെ നമുക്ക് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിലുണ്ടല്ലോ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യമാണ് അങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദാനിയൽ വിശുദ്ധിയോടും ഭക്തിയോടും ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും ഇനി എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പാടാം ദാനിയലിൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട പ്രാർത്ഥന രാജാവെ ഞെട്ടിച്ച പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന ദാനിയൽ വിശ്വസ്തനായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കുവാൻ മതിയായൊരു ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ദൈവം കേൾക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് ഞാനൊരു പാവിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു എൻ്റെ പാപം അങ്ങനോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കും അതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പാടാം ദാനിയലിൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട പ്രാർത്ഥന രാജാവ് ഞെട്ടിച്ച പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന ദാനിയലിൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട പ്രാർത്ഥന രാജാവ് ഞെട്ടിച്ച പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാം മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാറ്റിനായും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശുദ്ധി ഭക്തിയുള്ളവരായി ദൈവത്തെ നാം ഇന്നു മാനിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ മാനിക്കും ഇന്നുമെന്നുമെന്നേക്കും വിശുദ്ധി ഭക്തിയുള്ളവരായി ദൈവത്തെ നാം ഇന്നു മാനിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ മാനിക്കും ഇന്നുമെന്നുമെന്നേക്കും ഇന്ന് അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ബൈബിൾ വേഡ്സ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് മുൻപ് ഈ പാട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടുന്ന പാടി എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടുന്ന പാടിയാലോ തുടങ്ങാം ദാനിയേലിൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട പ്രാർത്ഥന രാജാവെ ഞെട്ടിച്ച പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന രാജാവ് ഞെട്ടിച്ച പ്രാർത്ഥന സിംഹം വായടച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടുകാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാം മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാറ്റിനായും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് അതായത് പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം
നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടല്ലേ യേശു കർത്താവ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി തരണമേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് പലരും പത്രത്തിലും പലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ അവർക്കൊക്കെ സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ എല്ലാറ്റിനായും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അടുത്ത വരിയിൽ എന്താ നമ്മൾ പാടിയത് വിശുദ്ധി ഭക്തിയുള്ളവരായി ദൈവത്തെ നാം ഇന്നു മാനിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ മാനിക്കും ഇന്നുമെന്നുമെന്നേക്കും വിശുദ്ധി ഭക്തിയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇനിയും മെമ്മറി വേഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു വാക്യം കൂടെ പഠിച്ചാലോ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ബി ഐ ബി എൽ ഇ ബൈബിൾ വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് തെസലോനിയർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഫസ്റ്റ് തെസലോനിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ ഇതെല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവ ഇഷ്ടം പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും ആ അത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ മഴ പെയ്തു ഇടിയും മിന്നലും മഴയും ഒക്കെ വന്നപ്പം എല്ലാവരും പേടിച്ച് ജനലടയ്ക്കുന്നു കഥ അടയ്ക്കുന്നു ടീച്ചർ മാത്രം ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക അതിലൊരു കുട്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഈ മഴയെല്ലാം കുറയണമേ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമല്ലോ ഇടിയും മിന്നലും മഴയൊക്കെ മാറണമേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാനിയൽ മറ്റനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദവസ്തുതകളുണ്ട് നെഹമ്യാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഒന്ന് തെസ്ലോനിയർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് അപ്പം ഞാനിത് പറയുമ്പം കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കെ നിങ്ങളും പറയണം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ച് എല്ലാം എഴുതപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം സത്യവേദപുസ്തകം ഈ ബൈബിളിലൂടെയാണ് ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമല്ലേ യേശു ക്രിസ്തു നല്ലൊരു മോഡലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വാക്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് തെസലോനിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേസ് നോ വെയ്റ്റ് മൂന്ന് മറുപടികൾ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി ലഭിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് കാത്തിരിക്കുക മറുപടി തരാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പിറുപിറുക്കാതെ പരിഭ്രമിക്കാതെ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നോ എന്ന് മറുപടി കിട്ടും അതായത് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ കൈ കാലം മുറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാറില്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറില്ല കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാറില്ല അത് കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൈയോ കാലോ മുറിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നവർ മുതിർന്നവരാരും അങ്ങനെയുള്ളത് കൊടുക്കാറില്ല ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏസ് നോ വെയ്റ്റ് മൂന്ന്
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കും കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദാനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവഭക്തനായ ഒരു ദൈവപുരുഷനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ദാനിയൽ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ആകയാൽ അധ്യക്ഷന്മാരും പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരും രാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ദാനിയലിന് വിരോധമായി കാരണം കണ്ടെത്തുവാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും അവനിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും അവനിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല ദാനിയ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്കിള് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദാനിയൽ മീൻസ് ഗോഡ് ഈസ് മൈ ജഡ്ജ് ദൈവം എൻ്റെ ന്യായാധിപതി എന്നാണ് ദാനിയൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം ദാനിയലിനെ മാനിച്ചു പാട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തല്ലോ എന്താ ഓർത്തത് വിശുദ്ധി ഭക്തിയുള്ളവരായി ദൈവത്തെ നാം ഇന്ന് മാനിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെയും മാനിക്കും ദാനിയൽ വിശുദ്ധിയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തനായി നല്ല നിലയിൽ നിന്ന ദാനിയലിനെ ദൈവം ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും അവനിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാനിയൽ വളരെ വിശ്വസ്തനായി ദൈവസ്ഥനെ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ആ ദാനിയലിന് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ദാനിയലിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവരങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിശുദ്ധി ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു കുറ്റവും ദാനിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മറ്റുള്ള ചില ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം ദാനിയൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ദാനിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ച കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ദൈവത്തോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് ദാനിയൽ നിർബന്ധമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ അവർ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ജീവനുള്ള ദൈവത്തോടല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ പഠിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സത്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ വിശ്വസ്തനായിരിക്കാം ദാനിയൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിശ്വസ്തനുമായിരിക്കണം ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവൻ കർത്താവിൽ ശക്തിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണിടയായി തീർന്നു കർത്താവിൽ ശക്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് ദാനിയലിനെ ദൈവം സഹായിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലും അവൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും വിശ്വസ്തമായി സേവിക്കുകയും ചെയ്തു സിംഹക്കുഴിയിൽ നിന്നും ദൈവം വിശ്വസ്തനായിട്ട് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ദാനിയലിനെ വിടുവിച്ചു വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വിശ്വസ്തത നാം ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത്തരം വിശ്വസ്തത കൊണ്ട് ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വ്യത്യാസം വരുത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവൾ വിശ്വസ്തരായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കാണുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം വിശ്വസ്തരായിട്ട് ജീവിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സഭയിൽ വിശ്വസ്തരായിട്ട് ജീവിക്കുക സമൂഹത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് എങ്ങനെ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാം ദാനിയലിനെ പോലെ വിശ്വസ്തരായിരിപ്പാൻ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയാണല്ലോ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും വേണം മാത്രമല്ല ഈ ധ്യാനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചില വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഇരുവായത്തിലുള്ള വാളിന് തുല്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദാനിയേൽ വ
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഈ ദാനിയെ നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് നല്ലൊരു മാതൃകാ പുരുഷനാണ് ദാനിയൽ ദാനിയലിൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ ദാനിയലിന് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയപ്പോഴും അതിലൊന്നും ഓർത്ത് ഭയപ്പെടുകയോ അധൈര്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല ഇരമ്യ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ ഹാവ് ലവ് ഡി വിത്ത് എൻ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലവ് നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവം മക്കളാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുകയും തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കിയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹത്തോട് ദൈവം കാണിച്ച ഈ സ്നേഹത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രതികരണമായിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പറയുക യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിലും അത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നത് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവമനെ നൽകുവാൻ തക്കോണ്ട് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ലോകത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ സ്നേഹിച്ചു മോളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ലോകത്തെ എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്ക് അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ തിരുത്തണ്ട അങ്ങനെ മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിച്ച് വായിച്ച് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അതെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന സത്യം വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ദാനിയലിനെ ദൈവം സഹായിച്ചു വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കുവാൻ ദാനിയലിനെ ദൈവം സഹായിച്ചു വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി വിശ്വസ്തനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഇവിടെയായി തീരും പ്രാർത്ഥനയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഞാൻ ആ വാക്യം പഠിപ്പിച്ചപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാനിയലിനെ പോലാണോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴും സ്കൂളിലിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്കിടെ ചോദ്യക്കടലാസ് കിട്ടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൈതലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളല്ല കർത്താവ് ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ പാപത്തിന് പകരമായി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അതായത് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ അവനെ മരിച്ചവരിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യമാണത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരസ്യമായൊരു സാക്ഷ്യമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവമോ കളിയാക്കലോ എന്തൊക്കെ വന്നിരുന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാനിയലിനെ സിംഹക്കുഴിയിലിട്ടപ്പോഴും ദാനിയൽ ഒന്നും പേടിച്ചില്ല അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടും ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിലൂടെയാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഏത് സമയത്തും എവിടെ വെച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കാം സിംഹക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു വമ്പൻ മീനിൻ്റെ വയറ്റിൽ വെച്ച് യോന പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലയോ വീട്ടിലോ സ്കൂളിലോ വാഹനത്തിലോ കളിസ്ഥലങ്ങളിലോ എവിടെ വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം കേൾക്കുന്നത് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് യേശു കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന തൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ അവിടുന്ന് കേൾക്ക
ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് മധ്യേ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് യേശുവെ ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന പറയുമോ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേരുന്ന് വിശ്വസിക്കുമോ കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ പകരമായി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് വിശ്വസിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കണം സമ്മതിക്കുക വിശ്വസിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കട്ടെ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരെ ദൈവം കൈക്കൊള്ളുകയും ദൈവം സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കയ്യിൽ അഞ്ച് വിരലെടുത്താൽ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ആർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ തള്ളവരുടെ ഓർത്താൽ മതി ദോസ് ഹു ക്ലോസ് ടു മീ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളോട് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ട് ദോസ് ഹു പോയിൻസ് മീ ടു ക്രൈസ്റ്റ് സൺഡ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് സുവിശേഷന്മാർ മിഷണറിമാർ നിങ്ങളെ കർത്താവിലേക്ക് നടത്തിയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂന്ന് ദോസ് ഇൻ അതോറിറ്റി അതായത് സുവിശേഷന്മാർ മിഷണറിമാർ അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദോസ് ഇൻ അതോറിറ്റി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് അടുത്തത് ദോസ് ഹു ആർ വീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേ നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ആവശ്യമായ കൃപ നൽകണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവനോട് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ദൈവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു രാജാവായി വേഗം വരാനായിട്ട് പോകുക വിശ്വസിച്ചാൽ സ്വർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ നരകം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരെ വീണ്ടും കാണും വരെ കർത്താവ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം സർവകൃപാലുവായ ദൈവം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ വീണ്ടും വരണം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ